안녕하세요 제니퍼 목사입니다 누가복음 큐티를 이어갑니다 누가복음 22장 39에서 53절을 우리말 성경으로 읽습니다 예수께서 예루살렘 밖으로 나가 여느 때처럼 올리브산으로 가시사 자자들도 따라갔습니다 그곳에 도착하자 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 너희가 시험에 빠지지 않도록 기도하라 예수께서는 제자들로부터 떨어져 돌 던지면 닿을 만한 곳으로 가서 무릎을 꿇고 기도하셨습니다 아버지여 만일 아버지의 뜻이면 내게서 이 잔을 거두어 주십시오 그러나 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 되게 하십시오 그때 하늘로부터 천사가 나타나 예수께의 힘을 북돋아 드렸습니다 예수께서는 고뇌 속에서 더욱 간절하게 기도하셨습니다 그러자 땀이 핏방울같이 돼 땅에 떨어졌습니다 예수께서 기도를 마치고 일어나 제자들에게 가보시니 그들은 슬픔에 지쳐 잠들어 있었습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 왜 자고 있느냐 일어나 시험에 들지 않도록 기도하라 예수께서 아직 말씀하고 계실 때한 무리의 사람들이 나타났습니다 열두 제자 중 하나이며 유다라 불리는 사람이 그들을 이끌고 온 것입니다 그가 예수께 가까이 다가와 입을 맞추었습니다 그러자 예수께서 그에게 물으셨습니다 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 배반하려느냐 예수 곁에 있던 제자들이 되가는 일을 보고 예수께 주여 우리가 칼로 칠까요? 라고 물었습니다 그러고는 그중 하나가 대제사장의 종의 오른쪽 귀를 잘라버렸습니다 그러자 예수께서 대답하셨습니다 그만둬라 그리고 그 종의 귀를 만져 고쳐주셨습니다 그리고 예수께서 자신을 체포하러 온 대제사장들과 성전 경비대장들과 장로들에게 말씀하셨습니다 너희가 강도를 잡듯이 칼과 몽둥이를 들고 나왔느냐 내가 날마다 성전에서 너희와 함께 있었으나 너희는 내게 손도 대지 않았다 그러나 지금은 너희 때여 어둠이 기세를 부릴 때다 오늘 본문 속 예수님은 감남산에서 기도하십니다 땀이 핏방울이 되도록 고뇌 속에서 더욱 간절하게 기도하십니다 기도의 핵심은 전적인 아버지의 주권하에 자신에 관한 예언이 이루어지는 것입니다 이를 위해 예수님은 오늘 본문에서 세 가지를 내려놓으십니다 첫째는 하나님의 아들 됨을 내려놓으십니다 42절을 봅니다 아버지여 만일 아버지의 뜻이면 내게서 이 잔을 거두어 주십시오 그러나 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 되게 하십시오 아버지의 원대로 된다는 것은 죄 없는 자신이 인류의 죄를 대신 지고 십자가에서 죽는 것을 뜻합니다 그래야지만 인류의 죄가 사함을 받는 것입니다 그러나 그렇게 되면 자신은 인류 대신 진죄 때문에 거룩하신 아버지께로부터 단절되게 됩니다 인류의 구원을 위해 아들됨을 내려놓으신 예수님의 아픔이 마가복음 15장 34절에 고스란히 담겨 있습니다. 마가복음 15장 34절 오후 3시가 되자 예수께서 큰 소리로 부르짖으셨습니다. 엘리엘리 라마 사박다니 이 말은 내 하나님 내 하나님 어째서 나를 버리셨습니까? 라는 뜻입니다. 둘째로 예수님은 자유인의 신분을 내려놓으셨습니다. 제자 중한 명인 가룟 유다를 통해 은 30에 팔리셨습니다. 그리고 오늘 밤에 붙잡히십니다. 오늘 그가 예수님을 체포할 사람들을 인도에 와서는 다가와 입맞추는데도 크게 동요하지 않으십니다. 그저 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 라고만 하십니다. 셋째로 예수님은 의인됨을 내려놓으십니다. 강도 취급당하는 것도 받아들이신 것입니다. 이 모든 내려놓는 일을 흔들림 없이 하시기 위해 예수님은 핏방울 같은 땀을 흘리며 기도하셨습니다. 그리고 아버지께 기도하심으로 사탄의 보이지 않는 유혹을 결국 이기십니다. 예수님이 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 되게 하십시오 라고 기도하신 바로 그때 아버지가 그를 크게 기뻐하신 듯 합니다. 마치 공사역전 광야에서 마귀의 시험을 이겼을 때 천사들이 와서 예수님을 섬긴 것처럼 하늘로부터 천사가 나타나 예수께 힘을 북돋아 드린 것입니다. 
아버지와 아들의 열심 이는 단 하나 영혼들을 죄에서 구하시기 위함이었습니다. 죄를 더하려는 것이 아니었습니다. 때문에 예수님은 현장에서 격앙한 한 제자가 대제사장의 종을 쳐그 오른쪽 귀를 떨어뜨렸을 때 참으라 하셨습니다. 그 귀를 만져 낫게 하셨습니다. 이 일로 제자의 칼로 인한 죄는 깨끗이 사라집니다. 이렇듯 죄가 사라지게 할 자신의 놀라운 대속의 역사를 위하여 예수님은 그들의 때여 어둠이 기세를 부릴 때를 받아들이신 것입니다. 죽을 수밖에 없는 많은 이가 자신 안에서 구원받게 하기 위함이었습니다. 제자들도 또 하나님을 모르는 이방인처럼 행하는 이 무도한 자들도 그에게는 구원해야 할 영혼이었습니다. 그런 심정이셨기에 후일 두 행악자와 함께 그들 중 하나처럼 십자가에 달리셨을 때도 이렇게 기도하실 수 있으셨을 것입니다. 아버지, 저들을 용서해 주셔서 저들은 자기들이 하고 있는 일을 알지 못합니다. 라고 말입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리의 구원을 위해 독생자 아들을 이 땅에 보내주셔서 감사합니다. 영혼을 얻기 위한 그분의 흔들림 없는 순종을 배우게 하소서 어떤 유혹에도 넘어지지 않기 위해 저희 또한 열심으로 기도하게 하소서 그래서 주신 사명을 온전히 감당하게 하소서 그 어떤 상황 가운데도 핵심은 영혼을 얻는 것임을 잊지 않게 하소서 미루지 않고 오늘 적극적이고 실제적인 선교로 나아가는 저희 되게 하소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘